శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మీరు ఒరిస్సా టూరిజం ఉంటుంది కదా దాని లోగో చూస్తే కనుక ఒరిస్సా ది బెస్ట్ కెప్ట్ సీక్రెట్ ఇన్ ఇండియా అని రాసి ఉంటుంది భారతదేశంలో అతి గొప్పగా కాపాడుకోబడిన రహస్యం ఏమిటి అంటే పూరి జగన్నాథుడి ఆలయం అసలు పురాణంలో కూడా ఒక మాట అంటారు సర్వం రహస్యం పురుషోత్తమస్య దేవా నజానంతి కుతో మనుష్య అని అంటే పురుషోత్తమ క్షేత్రంలో అంటే పూరిలో అన్ని రహస్యాలేను దేవతలకి కూడా తెలియవు ఇంకా మనుషులకి ఎంత అని ఇక్కడి నుంచి మనం పూరి ఆలయ రహస్యాలు జగన్నాథుడి రహస్యాలు అవన్నీ చెప్పుకుంటాం కదా చెప్పుకునే ముందు అన్లర్న్ బిఫోర్ లర్నింగ్ అంటారు సాఫ్ట్వేర్లో అది ఏమిటి అంటే మనం కొన్ని తప్పులు నేర్చుకుందాం అనుకోండి పాస్ట్లోను ముందు అవి బుర్రలోంచి తీసేస్తే కనుక అప్పుడు రైట్ని అక్కడికి ఎక్కించుకోవచ్చు ఆ ప్రయత్నం ఈ వీడియోలో చేద్దాం మీకు వాట్సాప్లో అస్తమాను కనిపించేది యూట్యూబ్లో అస్తమాను కనిపించేది ఒక వీడియో ఉంటుంది సైంటిస్టుల మతి పోగొట్టిన పది పూరి రహస్యాలు అని అవి చదివి జనాలు ఆహా ఓహో అంటూ ఉంటారు అందులో కొన్ని పుకార్లు ఉన్నాయి కొన్ని మాత్రమే నిజాలు అందుకని వీడియోలో పదేమిటి అందులో ఏవి నిజాలు ఏవి అబద్ధాలు అనేది వీడియోలో చెప్పుకుందాం అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి మొట్టమొదటిది మనకు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో అన్ని చోట్ల కనిపించేది ఏమిటంటే ఈ ఆలయం పైన నీల చక్రం అని ఒకటి ఉంది ఆ నీల చక్రం ఊళ్ళో ఎక్కడికి వెళ్ళి చూసినా సరే మన వైపే చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది అని చెప్తారు ఆలయం పైన నీల చక్రం ఉండడం మాట నిజమే కానీ ఎక్కడి నుంచి చూసినా మన వైపే చూస్తూ ఉండడం అనే మాట అబద్ధం మీరు దక్షిణం వైపు కానీ ఉత్తరం వైపు కానీ మాడ వీధులు ఉంటాయి అంటే గుడి చుట్టూ ఉండే రోడ్లు అక్కడికి వెళ్ళి ఆలయానికి సెంటర్లో నిలబడి చూసారనుకోండి ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో నేను తీసింది అక్కడ నిలబడి చూస్తే అప్పుడు నీల చక్రం మీ వైపుకి తిరిగి ఉండదు ఆ అంచు కనిపిస్తుంది అంటే చక్రం యొక్క అంచు అలాగే ఆలయం లోపల రోహిణీ కుండం అని ఉంది ఆ ప్రాంతంలో నిలబడి పైకి చూడండి చూస్తే కేవలం ఆ చక్రం అంచు కనిపిస్తుంది అంతే అంటే ఇది పుకారు తప్ప నిజం కాదు రెండవది ఆలయం పైన పక్షులు విమానాలు ఏవి ఎగరవు అని విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తారు విమానాలు ఎగరలేదు అంటే అది ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇష్టం అంటే వాళ్ళు ఎగరమంటే ఎగురుతాయి లేకపోతే ఎగరవు అంతే కదా కానీ పక్షులు ఎగరదు అనేది మాత్రం అబద్ధం మీరు సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ఎప్పుడైనా వెళ్ళండి పూరి ఆలయం దగ్గరికి ఇదిగో ఇది ఐదు గంటలకి వెళ్ళి మేము తీసిన వీడియో చూస్తే విపరీతంగా పక్షులు ఎగురుతాయి ఆ నీల చక్రం దగ్గరికి ఆ జెండా దగ్గరికి ఆ గోపురం పైకి అని నేను అందువల్ల ఆలయం పైన ఎగరదు అనేది కూడా అబద్ధం ఇంకా మూడవది రోజు ఆలయం పైన ఉన్న జెండా మారుస్తారు దానికోసం నా గోపురం పైకి ఇద్దరు మనుషులు ఉత్తి చేతులతో ఏ సపోర్టు లేకుండా టకటక టకటక పైకి ఎక్కేస్తారు ఇది ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఆలయం పైకి ఇద్దరు అలాగ ఉత్తి చేతులతో ఎక్కడం అనేది నిజం అది చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది మీరు ఏ రోజైనా సాయంత్రం ఐదు గంటలకు వెళ్ళారంటే చూడొచ్చు ఎంత విచిత్రం అంటే అన్ని వందల అడుగులు ఎత్తున్న ఆలయం పైకి వాళ్ళకి తాడు ఉండదు ఏ సపోర్ట్ ఉండదు ఇల్ల పుచ్చుకుని పైకి ఎక్కేస్తారు అంతే పది నిమిషాల్లో ఎంత ఆశ్చర్యం వేస్తుందో అసలు మనకి చూస్తే ఆ ఎక్కి ఆ తర్వాత జెండా మారుస్తారు ప్రతిరోజు అదొక అద్భుతమైన వేడుక మీరు ఐదు గంటలకు చూస్తే కనుక ఆలయం చుట్టూ రోడ్ల మీద అందరూ ఇలా శిలా విగ్రహాల్లో నిలబడిపోయా చూస్తూ ఉంటారు కెమెరాల్లో ఇవి తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇదిగో ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఆ వీడియో అనేది చాలా బాగుంటుంది అది అసలు ఎంత గొప్పదంటే హుధు తుఫాన్ వచ్చింది కదా అలాగే కుంభవృష్టి వర్షం పడిపోయిన జారుడుగా ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ సేవని ఒక్కరోజు కూడా వద అయితే పడిపోరా అండి అంటే పడిపోతే జగన్నాథుడు కాపాడుకుంటాడని నమ్మకం ఆయన అలాగే కాపాడుతాడు కూడా అది జగన్నాథుడి లీల ఒకసారి అలా ఎక్కే ఆయనకి సుస్థి చేసి వాళ్ళ కొడుకుని పంపించారు అతను అంత ట్రైండ్ కాదు ఇంకాను అతను కొంచెం వచ్చి ఆలయం ఎక్కడం ఆ రోజు వర్షం కురుస్తూ ఉంటే అతను పైకి ఎక్కి ఆ పైనుంచి కాలు జారి పడిపోయాట అసలు మనం ఊహించలేం కదా కానీ పుణ్యాత్ముడు పడిపోతూ బిమలా నడిచేట గట్టిగాను అరవగానే ఈ ఆలయ గోపురానికి మధ్యలో ఒక సింహం లాంటిది ఉంది చూడండి సరిగ్గా వెళ్ళి ఆ సింహం మీద కూర్చుంటే ఎలా పడతారో అలా పడి కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఇక హాయిగా కూర్చుని ఉంది వాళ్ళ వంశం వాళ్ళు ఇప్పటికే ఉన్నారు అందువల్ల రోజు ఆ జెండా మార్చటం వాళ్ళు అలా ఎక్కటం అనేది నిజమే ఇంకా నాలుగో విషయం ఏమిటంటే అక్కడ ప్రసాదం వండినది ఒక్క మెతుకు కూడా వ్యర్థం కాదు ఇంత వండితే పదివేల మంది వస్తే పదివేల మందికి సరిపోతుంది యాభై వేల మందికి వస్తే యాభై వేల మందికి సరిపోతుంది ఆఖరికి ఒక మెతుకు కూడా మిగలదు అంటారు ఇది పొరపాటు ఇది నిజం కాదు అక్కడ ప్రసాదం మిగిలిన దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఆలయానికి నైరుతి మూల నీలాచల ఉపవనం అని ఒక ప్రదేశం ఉంది మీరు అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అక్కడ స్వామికి దండలు అవి కడుతూ ఉంటారు దాని లోపలికి వెళ్తే
ఆ గట్టు మీద తీసుకొచ్చి మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని ఎండబెడతారు అలా మూడు రోజుల పాటు ఎండబెడితే ఎండిపోతుంది కదా తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇంత చిన్న చిన్న పింక్ కలర్ బట్ట పొట్లాల కింద కడతారనమాట మీరు చూస్తే పూరి ఆలయంలో ఎక్కడైనా పింక్ కలర్లో ఉన్నవి చిన్న చిన్న విధిగా ఇలాంటివి అమ్ముతూ ఉంటారు ఆ అన్నాన్ని అందులో నింపుతారు అది ఇంటికి తెచ్చుకుని జగన్నాథ ప్రభు భక్తులు ఏం చేస్తారంటే ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం చేస్తే ద్వాదశి రోజు పారణ చేయాలి కదా అవి మన ఇంట్లోనూ మంచినీళ్ళతోనో పదార్థాలతోనో ఎందుకని ఆ అన్నంతో చేస్తారనమాట అందుకని అలాగా ఒక ప్రసాదం కింద చేస్తారు తప్ప అస్సలు మిగలదు అనేది నిజం కాదు ఇంకా ఐదవది ఏమిటి అంటే అక్కడ చేసిన ప్రసాదాలు ఏవి మామూలుగా వాసన రావు జగన్నాథ ప్రభువుకి నివేదించాకనే వాసన వస్తాయి అని చెప్తున్నారు ఇది కూడా పుకారే నిజం కాదు కాకపోతే ఇందులో ఒక విశేషం ఉంది అక్కడ వండిన ప్రసాదాలు ఏవి జగన్నాథ ప్రభువుకి వినియోగించే లోపు ఎవ్వరు కంటితో కానీ ముక్కుతో కానీ మనస్సుతో కానీ ఎవ్వరూ అలా అనుభవించకూడదు ముందు ప్రభువుకే సమర్పించాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక సిద్ధాంతం చేసుకుని ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ దాకా ఒక మాస్క్ వేసేసుకుంటారు దాంతో వాసన తెలీదు ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మనస్సుతో అయినా అయ్యో అది బాగుంది తినాలనిపిస్తే మళ్ళీ ఎంగిలి అయిపోయినట్టు అని చెప్పి ప్రసాదం వండడానికి వచ్చేటప్పుడు తెల్లవారుజాము రెండింటికి వస్తే దానికి ముందే ఇక్కడ దాకా తినేసి వస్తారు మనం చూడండి ఎప్పుడు ఫుల్గా తినేసాం అనుకోండి మన దృష్టి ఏ పదార్థం మీదకి పోదు మూడోది ఏమిటి అంటే కళ్ళతో కూడా ఎవరు అపవిత్రం చేయకూడదని ఆ వంటశాల నుంచి ఈ ఆలయం యొక్క నాట్య మండపం అని ఉంది ఆగ్నేయం మూల కనిపిస్తుంది అక్కడ దాకా ఒక టన్నెల్ కట్టిస్తారు పైన మొత్తం రాతితో అనమాట ఆ టన్నెల్లోంచి మాత్రమే తీసుకొస్తారు ప్రసాదాన్ని దాంతో ఎవ్వరు చూడడానికి కుదరదు అలాగ చేస్తారు తప్ప ఆ ప్రసాదం దానంతట అదే సువాసన రాదు అనడం కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళు కావాలని అలా చేస్తారు అది వాళ్ళ భక్తి అది ఇంకా ఆరవది గోపురం నీడ ఎక్కడ నేల మీద పడదు అంటారు అది అబద్ధం గోపురం నీడ పడుతుంది కానీ చాలా వరకు చుట్టూ ఉపాలయాలు ఉన్నాయి కదా వాటి మీద పడుతుంది అందుకని మనకి కనిపించదు ఏరియల్ వ్యూలోంచి చూస్తే గోపురం నీడ కనిపిస్తుంది అందుకని ఇది కూడా అబద్ధం ఇంకా ఏడవది ఏమిటి అంటే సింహద్వారం దాటి లోపలికి రాగానే సముద్రపు అలల చప్పుడు వినిపించదు రోడ్డు మీద చప్పుళ్ళు అవన్నీ ఉంటాయి కదా వెహికల్స్ అవన్నీ విచిత్రంగా ఏమిటంటే ఆలయం రెండో ప్రాకారం ఉంది కూర్మ ప్రాకారం అంటారు అందులోకి వెళ్ళగానే మీకు ఇంకా చప్పుడు వినిపించదు చాలా ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది మీరు చూస్తే ఎందుకు వినిపించదండి అంటే దానికి సైంటిఫిక్గా ఒక రీజన్ ఉంది పౌరాణికంగా కూడా ఒక రీజన్ ఉంది అవి రెండు కూడా మీకు దాని గురించి ప్రత్యేకంగా ఒక వీడియో చేసి అందులో చెప్తా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఇది పూరి ఆలయంలో ఇది పూర్తి నిజం ఇంకా ఎనిమిదవది ఏమిటి అంటే అక్కడ ఏడు కుండలు ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టి వండుతారు వండితే మొట్టమొట్ట పై కుండలోది ఉడుకుతుంది అలాగ వచ్చి ఆఖరణ కింద కుండలోది ఉడుకుతుంది అని చెప్తారు ఏడు కుండలు ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టి ఒకేసారి వండదం అనేది పొరపాటు ఇది బొమ్మ ఇక్కడ చూసి అలా ఊహించుకున్నారు జనం ఇది వంటకి ముందు కుండల్ని ఒకదానిపైన ఒకటి పేర్చిన ఫోటో అనమాట చూసి ఊహించుకున్నారు అక్కడ నిజం ఏమిటి అంటే వంటశాలలో అక్కడ పొయ్యికి ఏడు కన్నాలు ఉంటాయి పెద్ద దాని నుంచి మొదలుకొని చిన్న దాని వరకును అందులో పెద్ద దానిపైన రైస్ పెడతారు అలాగనే మిగతా ఆరు పదార్థాలని పప్పు కూర అలాంటివన్నీ మిగతా వాటి మీద పెడతారు అన్నీ ఒకేసారి ఉడుకుతాయి అలాగా ప్యారలల్గా ఉడుకుతాయి తప్ప ఒకదాని మీద ఒకటి వర్టికల్గా పెట్టి ఉడికించడం కాదు అన్నీ ఒకసారి వండడం కరెక్టే తప్ప ఒకదాని మీద ఒకటి వండడం కరెక్ట్ ఇంకా తొమ్మిదవది ఏమిటి అంటే ఈ ఒక్క ఆలయం పైనే జెండ గాలికి వ్యతిరేక దిశలో తిరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు ఇది మేము చాలా వరకు పరీక్షించడానికి ప్రయత్నించాము కొంతవరకు సక్సెస్ అవ్వగలిగాము ఏమిటంటే ఇదిగో ఇక్కడ చూపిస్తున్న వీడియో చూడండి ఈ ఆలయం పైనే కాదు పక్కన ఉన్న అన్ని ఆలయాల పైన జెండాలన్నీ ఒకే దిశలో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఏ ఆలయమైనా అంటే అలాగే మీరు ఒక కర్చీఫ్ పుచ్చుకుని అక్కడ నుంచి ఉంటే కనుక ఆ కర్చీఫ్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఎగురుతూ ఉంటుంది సో ఈ ఒక్క అజెండా వ్యతిరేక దిశలో తిరుగుతుంది అనడం మాత్రం వాస్తవం కాదు కాకపోతే గాలికి వ్యతిరేక దిశ గాలి దిశలోనే తిరుగుతుందా అనేది మేము టెస్ట్ చేయలేకపోయాం అది అది బహుశా ఇంకోసారి వెళ్ళినప్పుడు టెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు అది కరెక్టా కాదా అని చెప్తాం కానీ అక్కడ ఉన్న జెండాలన్నీ మాత్రం ఒకే దిశలో తిరుగుతూ ఉంటే ఇదిగో ఈ వీడియోనే మీకు దానికి తార్క ఇంకా పదవది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే పూరిలో శ్రీకృష్ణుడు హృదయం ఇప్పటికీ ఉందిట నిజమేనా ఇది బ్రహ్మ పదార్థం అని పూరిలో ఒక రహస్యం ఉంది అది కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా వస్తున్న రహస్యం అది దాన్ని ఎవరెవరో రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు అసలు ఆ బ్రహ్మ పదార్థం గురించి ఒక వీడియో ప్రత్యేకంగా చేసుకుని అక్కడ ఉన్న రహస్యం ఏమిటి అనేది మీకు చెప్తాను ఆ వీడియోలో ఇది వాస్తవమా కాదా అనే విషయం చెప్తా ఇవి పూరిలో మన సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ అనుకునే పది ఇప్పుడు ఇవన్నిటిలో ఉంచాల్సిన ఉంచి తీసేయాల్సిన బ్రెయిన్లోంచి తీసేసారు